See, malaria is one of the deadliest in the tropi tropical countries like India and subtropical countries like Africa and Africa, African countries and tropical, all the tropical countries. It is one of the most dangerous disease, malaria. Apna jo enemy hai, wo sabse bada enemy hai apna mosquito ko itna hal halke mein mat lijiye. Mosquito bahut bada enemy hai. Aisa hi ne naane pur naana padkar mein ek dialogue bola tha. Ek chhota ek ek machcha tha ladni ko bana deta hai. To wo dialogue hai. See what happens in the malaria? There are different forms of malaria. Okay, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale. And Plasmodium malaria. There are four parasites. So malaria is a tropical disease of parasites. It is caused by parasites of Plasmodium species. Malaria is caused by parasite known as a Plasmodium species. Okay. There are different species of Plasmodium. Plasmodium, uh, Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, and Plasmodium ovale. Okay. So there are four species of your, your Plasmodium. So how it how there is a cause how it is caused so malaria is caused by transmission of these parasites to humans by binding with the mosquito uh, by binding by biting by, by biting with the mosquito okay so plasmodium is transmitted in the humans by bite of mosquito particularly a female anopheles mosquito जो female anopheles mosquito होता है उसके bite से अपने को जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वो अपने ब्लड में आता है तो कैसे आता है देखो सो so, ये एक ये आपका मच्छर है मच्छर प्लाज्मोडियम ठीक है प्लाज्मोडियम का कैरियर वेक्टर इसको अपने वेक्टर बोल रही ओके सो प्लाज्मोडियम स्पेसीज प्लाज्मोडियम स्पेसीज आर प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ मॉस्किटोज पर्टिकुलरली फीमेल एनापोलिस मॉस्किटो व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट्स टू ह्यूमंस इट विल इंजेक्ट स्पोरोजॉइड्स इट विल इट विल इंजेक्ट स्पोरोजॉइड्स इन द ह्यूमन ब्लड ओके मच्छर को मच्छर जब काटता है आदमी को तो मच्छर से वो स्पोरोजाइड रिलीज करता है कौन सा मच्छर फीमेल एनापोलिस मॉस्किटो और ऐसा नहीं कि सभी फीमेल एनापोलिस मॉस्किटो में ये होता है जो जिस जो इसमें है जो कैरियर है जो वेक्टर है उसमें ऐसा नहीं कि सब मच्छर में कैरियर मच्छर में होता है वो वेक्टर में होता है सो वेक्टर फीमेल फीमेल एनापोलिस मॉस्किटो विल बाइट टू दूम इट विल इट विल इंजेक्ट अराउंड 3000 sporozoites in the blood now these sporozoites will take time it will not multiply immediately they will take a time so depending upon their incubation period so remain they will the, these sporozoites will remain in the blood for 30 minutes and then after they will start incubating and uh, incubation period is different for different different species so as i have told you there are different species of malaria that is a plasmodium malaria Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, and Plasmodium. Okay, so I have told you four species. So depending upon the species in all, the incubation period is different for different species. And after incubation, so malarial life cycle start. So first stage is a pre-erythrocytic stage. Pre-erythrocytic stage. Pre-erythrocytic. So erythrocytic means erythrocyte means RBC or red blood cell. So pre-erythrocytic means आरबीसी में जाने के पहले जो स्टेज है उसको बोलेंगे प्री रिथ्रोसाइटिक स्टेज तो वो कहाँ पे होता है वो होता है लीवर में आपके ओके सो प्री रिथ्रोसाइटिक स्टेज इट इज ऑल्सो नोन एज सीजोनी इट इज ऑल्सो नोन एज सीजोनी सीजोनी बोलते हैं उसको ये सीजोनी स्टेज है उसका सीजोनी और प्री रिथ्रोसाइटिक स्टेज ठीक है सो दीज स्पोरोजाइड्स दे गेट्स एंटर इन टू लीवर हाउ बिकॉज दे आर इंजेक्टेड इन द ब्लड फ्रॉम मॉस्किटो सो ब्लड blood is supplied to all over the all organs of the body so they will get enter into liver in the liver they will multiply okay they will multiply they will go they will go they will get entry into hepatocytes they will they will be localized into in reticulo endothelial cells reticulo endothelial cells of liver and where they will multiply in the liver okay so both sare multiplication hoga uska sporozoites ka और बनेंगे तो स्पोरोजाइड्स का मल्टीप्लीकेशन के बाद में स्पोरोजाइड्स रिलीज करेंगे मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो रिलीज होता है उसको बोलते हैं मेरोजाइड्स ओके स्पोरोजाइड्स विल मल्टीप्लाई इन द लीवर एंड दे विल रिलीज मेरोजाइड्स नाउ मेरोजाइड्स विल दिस मेरोजाइड्स विल अगेन दे हैव टू टू डिफरेंट ऑप्शंस ओके फर्स्ट ऑप्शन 
they can enter into circulation again okay as a merozoites and these released merozoites they can again participate into liver for multiplication process that is known as exo erythrocytic stage as a schizony okay magar ye jo sporozoites hai merozoites banate hai merozoites ke paas do raste hai ek hai aapka blood mein jane ka aur dusra hai aapka wo phir se usko multiply karne ka liver mein theek hai to jo blood mein ja rahe hai merozoites now they will enter into erythrocyte erythrocytes means rbc they will enter into rbc okay rbc mein enter karenge to usko bolenge erythrocytic stage usko bolenge erythrocytic stage now it is a erythrocytic stage this was a pre erythrocytic stage this happens in the liver and this erythrocytic stage happens in the rbc theek hai rbc mein enter kar lenge wo aapka blood cell jo hota hai rbc usme enter kar lenge usme enter karne ke baad jab rbc mein enter hote hai usko bolte hai tropozoites okay then they will be they will multiply over there in the rbc also in the rbc they will multiply they will start to divide themselves they will utilize the the energy present in the rbc they will utilize the amino acids present in the rbc they will break down the your heme jo heme hota hai heme is nothing but the complex of iron with the protein okay that is heme okay so that is broken down by this tropozoites they will divide tropozoites will divide in the rbc and now they are called as a schizont schizont blood schizont they are known as a here they are known as a blood schizont if they are present here they are known as a tissue schizont okay theek hai so it is a blood schizont now now they will divide divide redivide and they will they will they will become a pool in the rbc and then rbc will be ruptured rbc will be broken down by these tropozoites theek hai jaise rbc breakdown hoga theek hai jaise rbc breakdown hoga ये ट्रोपोजाइड रिलीज होंगे आपके ब्लड में फिर से तो उसको बोलेंगे अपन मेरोजाइड्स ठीक है और जैसे ये ब्रेक डाउन करते हैं आरबीसी का उसमें जो हीम आता है हीम रिलीज होता है दैट इज अ वेरी टॉक्सिक हीम इज अ टॉक्सिक फ्री हीम इज टॉक्सिक इन द ब्लड फ्री हीम नहीं होना चाहिए वो आरबीसी में ही होना चाहिए आरबीसी में कुछ नहीं होना फ्री में आ गया फ्री ब्लड में आ गया तो टॉक्सिक है ओके सो देर इज अपिसोड ये साइकिल एक एपिसोड में होते हैं एवरी फोर आवर्स वो मल्टीप्लाई होते हैं ब्लड में ब्लड में आरबीसी में और ब्रेक डाउन करते हैं आरबीसी को तो वो रिलीज करेंगे यहाँ पे मेरोजाइड्स भी रिलीज होंगे और यहाँ पे फ्री हीम मॉलिकुल भी रिलीज होंगे तो ये रिलीज जो होता है उसकी वजह से क्या होता है आपको फीवर आता है हर फोर आवर्स में हर चार घंटे के बाद में आपको फीवर आएगा आपको चिल्स आएगा आपको बॉडी को आपको ठंड भी लगेगी उसको बोलते हैं इपिसोड्स ऑफ मलेरिया ओके सो एवरी फोर आवर्स यू विल गेट अ फीवर प्लस चिल्स दैट इज अ that is a cycle okay after that few will be released in the blood here as a merozoites and few will be develop into if we will go into a sexual cycle now these merozoites will be divided into two depending upon their size if it has a macro if the uh, smorozoite uh, merozoite is a macro size macro size means bada size ka honga to usko bolenge male gamete aur jo chhota size ka honga usko bolenge female gamete so macro gametes and micro gametes micro gametes and macro gametes so macro gametes is nothing but male gamete micro gametes is nothing but the female gamete and okay and again jo machhar hai aapka jo mosquito hai usne agar aapka blood choose kiya to usme ye ye dono jayenge macro gametes and micro gametes fir usne jayenge fir wo aap fertilization hoga zygote banega fir ye oocytes banenge aur uske baad mein wo sporozoites bane kis mein aapke ये मॉस्किटो में ठीक है तो फिर से मॉस्किटो दूसरे आदमी को बाइट करेगा तो उसमें भी वो स्पोरोजाइट्स छोड़ देगा ठीक है तो ये हो गया आपको मलेरियल पैरासाइट सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल स्टेज ओके नाउ दिस स्टेज इज नोन एज सेक्सुअल स्टेज ओके दिस स्टेज इज नोन एज सेक्सुअल स्टेज जो 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 मेरोजाइट्स रिलीज हो गए आरबीसी में से ठीक है उसमें आरबीसी में से मेरोजाइट्स जो रिलीज हो गए आपके सो वट एवर मेरोजाइट्स रिलीजड फॉर्म आरबीसी दैट विल एंटर इन टू ब्लड सर्कुलेशन along with the free him okay that uh, that will cause you fever and chills okay so that is another part some of merozoites will divide will be differentiated will be differentiated according to their size those who are big in size they are known as macro gametes and those who are small in size they are known as micro gametes okay now these are the male gametes these are the female gametes okay they will be enter into again a mosquito gut by uh, mosquito bite again 
ओके मॉस्किटो ये खून चूसेगा तो ये इसमें जाएंगे और उसके बाद में उसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है यहाँ से ठीक है ये दोनों फिर कंबाइन होकर जायोट बनाएंगे फिर वो साइड बनाएंगे फिर पोरोजाइड बनाएंगे और वो मच्छर दूसरे दूसरे आदमी को फिर से काट लेगा तो स्पोरोजाइड उसमें इंजेक्ट कर देगा सो यहाँ पे जो लीवर में बनता है मेरोजाइड्स ठीक है स्पोरोजाइड्स का मेरोजाइड लीवर में बनेगा उसको बोलते हैं प्री रेथोसाइटिक स्टेज जो मेरोजाइड्स आरबीसी में जाके आरबीसी में मल्टीप्लाई होते और आरबीस को ब्रेक डाउन करते उसको बोलेंगे अगेन उसको बोलेंगे ट्रोपोजाइड्स ठीक है मल्टीप्लाई करते तब उसको ट्रोपोजाइड्स बोलते हैं और वो ब्लड में अगर होंगे उसको ट्रोपोजाइड्स और कॉल्ड एज ब्लड शीजोंट ठीक है और जब ये रिलीज होंगे यहाँ से तो उनको फिर से बोलेंगे अपन मेरोजाइड्स फिर जब रिलीज होते हैं रिलीज कैसे होते कि ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी ब्रेक डाउन करते आरबीसी का और बाद में रिलीज होते रिलीज होने के बाद क्या होता है चिल्स फीवर्स और ये सब आपको हेड एक चिल्स फीवर होता है और उसमें के जो बड़े बड़े वाले साइज के बड़े वाले साइज के मेरोजाइड्स है उसको बोलेंगे मैक्रोगेमेट और छोटे वाले साइज के उसको बोलेंगे माइक्रोगेमेट माइक्रोगेमेट मीन्स मेल गैमेट माइक्रोगेमेट्स मीन्स फीमेल गैमेट दे विल बी अगेन गो इन टू द गट ऑफ मॉस्किटो दे विल स्टार्ट देयर सेक्शुअल लाइफ साइकिल दे विल अगेन फॉर्म एस फोरोजाइड्स दिस दिस साइकिल विल कंटिन्यू सो दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट अगेन यर यू कैन सी कि मच्छर है आपका मॉस्किटो है आपका उसके उसके ब्लड उसके सलाइवा जो होता है उसके सलाइवा में क्या होता है स्पोरोजाइड्स होता है ठीक है स्पोरोजाइड्स आप बॉडी में कैसे आएंगे वो मच्छर आपको बाइट कर लेगा बाइट करने के बाद वो आपके ब्लड में स्पोरोजाइड छोड़ देगा ठीक है वो जो स्पोरोजाइड्स है ब्लड में वो ब्लड में घूम के घूम के लीवर में जाएंगे ठीक है लीवर में चलो तो उनका प्री रेथ्रोसाइटिक स्टेज ठीक है तो ये जो स्पोरोजाइड्स है वो डिवाइड होके बनाएंगे मेरोजाइड्स डिवाइड होंगे और मिलियंस ऑफ मेरोजाइड्स विल बी रिलीज इन द लीवर सो दैट इज अ मेरोजाइड्स नाउ नाउ सम ऑफ दीज मेरोजाइड्स विल एंटर विल एंटर इनटू विल एंटर इनटू अगेन मल्टीप्लिकेशन दैट इज नोन एज अ हिपेटोसिजोंट हिपेटोसिजोंट हिप्नोसिस हिप्नो हिप्नोजाइड्स और हिपेटोसिजोंट ओके दे विल अगेन मल्टीप्लाई देमसेल्फ अगेन फ्यू ऑफ मेरोजाइड्स विल रिलीज ओवर इन द ब्लड दैट विल एंटर इनटू द आरबीसी आरबीसी में जाएंगे आरबीसी में जाके आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई होंगे ठीक है उसको बोलेंगे अपन यहाँ पे देखो यहाँ पे टिश्यू सीजन और इसको बोलेंगे ब्लड सीजन ब्लड सीजन होगा तो इट इज नोन एज एथ्रोसाइटिक सीजोनी और एथ्रोसाइटिक स्टेज नाउ ये मल्टीप्लाई होंगे ठीक है और बाद में आरबीसी को ब्रेक कर देंगे ठीक है यहाँ पे हीम रिलीज होगा और मेरे जड्स फिर से रिलीज होंगे फिर से ये साइकिल कंटिन्यू होता है ये साइकिल कंटिन्यू ना उसमें का जो मेरोजाइड्स है उसके जो मेल है या फीमेल है उसके बाद में डिफ्रेंशिएशन बाद में ये मॉस्किटो आपका ब्लड सब करेगा उसके अंदर ये दोनों जाएंगे अपने अपने गैमेट्स फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स एंड दे विल स्टार्ट देयर सेक्शुअल लाइफ साइकिल सो दिस इज ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ योर मलेरिया इन शॉर्ट नाउ विल सी सो इट इज कॉज मलेरिया इज कॉज बाय पैरासाइटिक प्रोटोजोआ नोन एज अ प्लाज्मोडियम एजेंट प्लाज्मोडियम जीनस बिलोंग्स टू प्लाज्मोडियम जीनस it is it is infection characterized by fever rigor anemia and splenomegaly theek hai to aapko malaria ho gaya matlab aapko anemia ho gaya aapka hemoglobin kam ho jayega aapko bukhar aayega aapko thand lagegi theek hai aapko ye hoga spleen aapka bada ho jayega size mein so it is a disease caused by parasitic known as a plasmodium genus and characterized by fever uh, characterized by fever rigor and anemia splenomegaly so disease is transmitted in the man फ्रॉम फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो ठीक है फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो में ट्रांसफर फोर मेजर टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम ये इम्पोर्टेंट एम आई ऑडिबल टू यू एम आई ऑडिबल फोर मेजर टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम फर्स्ट वन इज अ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स सेकंड वन इज प्लाज्मोडियम पालसीपेरम थर्ड वन इज अ प्लाज्मोडियम ओवली फोर्थ वन इज अ प्लाज्मोडियम मलेरी तो ये सबसे कॉमन होता है प्लाज्मोडियम मलेरी सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है प्लाज्मोडियम मलेरी सबसे डेंजरस होता है प्लाज्मोडियम पालसीपेरम सबसे डेंजरस होता है प्लाज्मोडियम पल्स पे सो ये फोर स्पेसिस है तीस आर द स्पेसिस ऑफ प्लाज्मोडियम जीनस दे कैन कॉज मलेरिया ओके सो आउट ऑफ दिस मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पल्स पे हम इज अ वेरी डेंजरस एंड मोस्ट कॉमन इज अ प्लाज्मोडियम मलेरिया ओके और लाइफ साइकिल वी हैव डिस्कस जस्ट वी विल ट्राई टू रिवाइज क्विकली सो इंडिविजुअल इंडिविजुअल सब्जेक्ट इंफेक्टेड बाय मलेरियल पैरासाइट बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो एंड द डिसीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू और द डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड टू इन्फेक्टेड इन्फ्यूजन ब्लड ओके अगर किसी को ऑलरेडी मलेरिया है उसने ब्लड डोनेट किया है और वो ब्लड अगर आपको 
फिर से आपको दे दिया तो उससे से भी आपको ट्रांसमिट हो सकता है ओके एंड इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू फिटस सो सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो और सलाइवा ऑफ सलाइवा ऑफ वेक्टर मॉस्किटो कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजाइट्स दिस स्पोरोजाइट्स फर्दर डेवलप डेवलप थ्रू वेरियस स्टेजेस आफ्टर बाइटिंग टू ह्यूमन वंस दिस मॉस्किटो विल बाइट टू ह्यूमन सो इट विल रिलीज अ स्पोरोजाइट्स इन द ह्यूमन एंड देन इन ह्यूमन देर इज अ फर्स्ट स्टेज नोन एज अ प्री रेथ्रोसाइटिक स्टेज और हिपेटिक साइकिल so sporozoites goes into circulation to hepatic cells no symptoms will be appear up to this point so during the okay so when sporozoites will be in your circulation it will go into hepatocytes there will be no symptoms of malaria at this stage okay now incubation period duration okay duration for plasmodium falciparum is 5 to 7 days plasmodium vivax is 10 to 30 days यहाँ तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं मिलेगा कोई तकलीफ भी नहीं होगी जैसे ये इन्फेक्टेड जैसे ये स्पोरोजाइड्स आपके रेटिकुलो एंडोथिलियल सेल्स ऑफ लिवर ओके सो दिस दिस स्पोरोजाइड्स विल इन्फेक्ट रेटिकुलो एंडोथिलियल सेल्स नोन एज टिश्यू सीजन जैसे वो इन्फेक्ट करेंगे आपके लिवर को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे रिलीज होना चालू हो जाएगा तो आपको ये हो जाएगा ठीक है, सो इन्फेक्टेड रेडिकुलर एंडोथिलियल सेल नॉन एज टिशोन सीजोन विच रिलीज विच रिलीज थाउजेंड ऑफ मेरोजॉइट इन द ब्लड नाउ मल्टीप्लीकेशन होगा उनका और थाउजेंड ऑफ मेरोजॉइट विल बी रिलीज इन द ब्लड ओके नाउ फ्यू ऑफ देम फ्यू ऑफ दिस मेरोजॉइट विल अगेन मल्टीप्लाई इन द लिवर एज अ टिश्यू सीजोन एंड फ्यू ऑफ देम विल एंटर इन टू द इरेथ्रोसाइट नॉन एज अरेथ्रोसाइटिक स्टेज और आरबीसी so merozoites invade the rbc multiplies called as erythrocytic sidons which causes rupture of rbc and release of thousands of merozoites this this quick release is associated with the paroxysmus of paroxysmus and fever with rigor ye jo aapko 4 din ke baad har 4 din ke baad aapko thandi thand ho jayegi aapka fever ho jayega thandi ho jayegi fever ho jayega to har 4 din ke baad aata hai malaria mein so that is because of the erythrocytic stage har 4 din mein wo release kar denge aur sir 4 din mein 4 ghante mein har for every 4 hours there will be a release of more merozoites from the your rbc and that is associated with the fever rigor and uh, symptoms of malaria okay the, these are this is the cycle cycles cycle of invade multiply and release will continue जैसे वो यहाँ से मेरे जाइड इन्वेट करेंगे आरबीसी को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रस्ट करेंगे आरबी को आरबीसी को और रिलीज हो जाएंगे ये साइकिल कंटिन्यू होगा देन अब फ्यू ऑफ दिस मेरोजाइड्स विल अगेन डेवलप इनटू सेक्सुअल फॉर्म्स सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेरोजाइड्स दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द साइज मैक्रो दैट इज मेल एंड माइक्रो फीमेल गैमेट्स ओके सो डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज आइदर दे विल बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स ओके लेटर दी इफ एनी मॉस्किटो सक्स द ब्लड फ्रॉम ह्यूम दीज गैमेट्स गेट एंट्री इन टू मॉस्किटो मॉस्किटो जी आई टी ओके वेयर दे विल फर्टिलाइज देर विल फर्टिलाइजेशन ऑफ दीज गैमेट्स गैमेट्स एंड देन इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ दिस मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑकर इन द मॉस्किटो विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायोड ओके जायोड इनवेट द गट वॉल ऑफ मॉस्किटो in the in the form of oocytes then which contains thousands of sporozoites depending on the species of plasmodium oocytes rupture and release the sporozoites which reaches to the saliva of mosquito and after biting the mosquito mosquito will release the sporozoites in the humans okay so this is the life cycle now this cycle of plasmodium falciparum this is the cycle of plasmodium falciparum ye jo cycle dekha hai apne jo upar wale diagram mein bhi dikha tha so it is a cycle of plasmodium falciparum plasmodium ovale and plasmodium mullerii they are having slightly different okay so exoerythrocytic stage is absent in the plasmodium falciparum relapse does not occur bas thoda bahut difference hota hai usme baat kuch nahi to ye ek just aapko understand hone ke liye ye hai now drug used in the malaria now classification of anti malarial drug or classification of drug used in the malaria ki dekho हर एक बुक में अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया है ठीक है तो यहाँ पे मैं ये ये सबसे इजी क्लासिफिकेशन है 
So first one is synchrona alkaloid, natural synchrona alkaloid like quinine and quinidine. Then quinoline derivative. They, they, these are the synthetic quinoline derivative. In that also you have different type like first one is a four amino quinolines. Ye classification both important. Four amino quinolines like chloroquine, ammonia quin, hydroxychloroquine and pyronaridine. Okay, so four amino quinoline ka examples they go chloroquine, ammonia quin, hydroxychloroquine and pyronaridine. Pyronaridine. Okay. Then next one is a eight amino quinolines. So examples of eight amino quinolines like primaquine, tefloquine and bulaquine. Primaquine, tefloquine and bulaquine. Then uh, next one is a amino. Uh, sorry. Next one is a quinoline methanol or <coughs> quinoline alcohol. Example is me meploquine, lumipantrine and halofantrine. So these are the all these are the Quinoline derivative, 4 amino quinoline, 8 amino quinolines, and quinoline methanol. So you have to remember this. Sometimes they used to ask the question which one of the following is 8 amino quinoline derivative? Or identify 8 amino quinoline derivative. That's a question. Now these are the two classes. Now next class is a folic acid antagonist or antifolates. So in that class, you have different class. First one is a bigonides. Bigonides example is a progonyl and uh, second one is a diaminopyridine derivatives for example pyrimethamine then next one is a sulfonamides like cotrimazole and cotrimoxazole and sulfadoxine so sometimes these sulfadoxines are also used in the malaria they will act as an antibolate now next one is a artemisinin compound or uh, <coughs> they are known as a sesquiterpene lactones actually this artemisinin was obt obtained from one artemisia plant chinese herb and it will it has it is having very promising antimalarial so sesquiterpene lactone like artisunate artether and artimether then next one is amino alcohol like halofentanyl pentren ye cover ho chuka hai then antibiotics like doxycycline clindamycin and atovaquone okay? these are the classification of anti malarial drugs this is classification of anti malarial drug you have to remember it next one is Again, this, this classification was a chemical classification. Now, clinical classification is different. Clinical, depending upon the use, depending upon the use of multimalarial agent. Ki drug ka use kaise karenge, uske upar alag sa classification, known as a clinical classification. Now, true casual prophylactics, then casual prophylactics, suppressive, radical curative, and gametocidal. Gametocidals. Okay, so prophylactic. Prophylactics means you have seen the prophylaxis. What do you mean by prophylaxis? Prophylaxis means to prevent. Okay. So true casual prophylaxis, casual prophylactics, suppressive, then radical curative, then gameto, gametocytocidal. Gametocytocidal. Okay. So these are the clinical classification. So true casual prophylactics, for example, there these drugs will destroy the sporozoites before it, before their inversion to the host reticular endothelial cell. मतलब यहाँ पे स्पोरोजाइड जब लीवर में लीवर के सेल को इन्वेड करेंगे उसके पहले ही उसको डिस्ट्रॉय करने का तो उसको बोलेंगे ट्रू कैजुअल पपलेक्टिक्स ओके अगर कोई ड्रग उसको स्पोरोजाइड को डिस्ट्रॉय करता है इससे पहले कि वो हिपेटिक सेल को डैमेज करे उसको बोलेंगे ट्रू कैजुअल पपलेक्टिक लेकिन देर इज नो ड्रग अवेलेबल ओके सो नो ड्रग इज अवेलेबल ऑफ दिस टाइप देर इज नो ड्रग विच इज ट्रू कैजुअल पपलेक्टिक ओके नेक्स्ट प्लस इज कैजुअल पपलेक्टिक्स so these drugs will prevent the maturation and destroy the sporozoites within the infected hepatic cells. ये infect ही होने नहीं देगी कौन से true casual prophylactics लेकिन वो ऐसा कुछ drug available नहीं है casual prophylactics क्या करेंगे they will prevent the maturation and destroy the sporozoites within the infected hepatic cells ठीक है liver के cell में infect हो चुके हैं लेकिन वो क्या करेंगे कि उनका maturation नहीं होने देगी या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे इन्फेक्शन के बाद तो एंड प्रिवेंट देयर इन्वेजन इन द इरेथ्रोसाइट्स ओके सो दे आर आल्सो नोन एज अ प्राइमरी टिश्यू सिजोंटिसाइड्स ट्रू ओके सो कैजुअल प्रोफाइलैक्टिक्स दे आर आल्सो नोन एज अ प्राइमरी टिश्यू सिजोंटिसाइड्स सिजोंटिसाइड्स मींस सिजोन जो होता है उसको मार देंगे एग्जांपल प्राइमापिन देन पायरिमिथामाइन एंड प्रोगोनिल सो दीस आर द कैजुअल प्रोफाइलैक्टिक्स नॉट ट्रू ट्रू प्रोफाइलैक्टिक्स प्राइमापिन पायरिमिथामाइन प्रोगोनिल देन सप्रेसिव this drug will inhibit the sorry this drug will inhibit the erythrocytic erythrocytic seasoning erythrocytic stage 
Okay, so these drug will inhibit the sporozoites in the erythrocytic stage and prevent the RBC from rupturing. For example, quinoline, four amino, for example, quinine and four amino quinolines, all four amino quinolines in artemisin, progonyl, pyrimethamine, and tetracyclines. Okay, these are the suppressive agents. The relapse can occur with the plasmodium vivax. अगर अगर ये ड्रग यूज़ करेंगे, ठीक है? For a time being, आपको symptoms relieve हो जाएंगे. For a time being, आप ठीक हो जाओगे. लेकिन जैसे treatment बंद करोगे आप, उसके बाद में फिर से आपको मलेरिया का relapse हो जाएगा. Okay? So relapse can occur with the plasmodium vivax. अगर मलेरिया आपका plasmodium vivax है, तो उसे relapse आ सकता है इस ड्रग से. Now next one is the radical curative. Radical curative मस मतलब क्या? Radical curative मतलब each and every sporozoid of each and every parasite of malaria within your body will be destroyed by this drug. So eradication of both erythrocytic and exoerythrocytic schizony that is for plasmodium falciparum this is obtained with suppressive alone. For example, plasmodium vivax, primaquine and progonyl. अगर plasmodium falciparum है आपका तो suppressive जो drug है ये ये भी as a radical curative use हो सकते हैं plasmodium falciparum में अगर आपका plasmodium vivax मलेरिया है उसमें pro primaquin है या progonyl है तो these are the radical curative radical curative means total total destruction of your malarial parasite from body that is a radical cure gametocytosidal so they will be they will be they will kill the gametocytes present in the body so suppressive drug like chloroquine quinine Artisonate, Primaquin, they, okay, these are the gametocytosidal. They are effective against the gametocytes. Primaquin is highly effective against the gametocytes of all species. Okay, so this is the question we put I think. Primaquin is a gametocytosidal. Next, now we'll see individual drugs in this short. So first one is a quinine sulfate, quinine. Okay, so it is a proto prototype of drugs. So quinine is a alkaloid obtained from your synchona. Okay. Synchona species जो होता है उससे क्यूनिन का अल्कोलाइड ऑप्शन किया है। तो पहले क्या था कि जो यूरोप था, यूरोप में क्या था कि फीवर फीवर ट्रीट करने के लिए एक स्पेशल मतलब एक लेक था, एक तालाब था उसके उसका पानी देते थे पीने को। तो to cure the fever, to to cure the fever there was a water of that pond. They used to give the water of pond. Okay? लेकिन वो तालाब के तालाब के नजदीक एक एक पेड़ था किसका सिंकोना का उसके पत्ते वहां से नीचे गिरते थे पानी में और वो पानी में क्या होगा क्यूनिन का एक्सट्रक्शन होगा वाज अ ड्रग बाद में उसका रिसर्च हो हो गया ठीक है सो एंटी मलेरियल एक्शन फर्स्ट सो अल्कोलाइड दिस क्यूनिन अल्कोलाइड इज अ सीजोंटिसाइडल दे वी इट विल बी इट इज अ सीजोंटिसाइडल सीजोंस जो होता है टिश्यू सीजोंस उसको किल कर देगा ओके एंड इट इज ओनली यूज्ड फॉर अ सप्रेसिव पर्पस इट हैज नो इफेक्ट ऑन द Sporozoids and pre-erythrocytic stage, and as a in the persistent tissue form. Yes, it is just a gam gam gametocyte. Sorry, it is a schizonticide. Okay, schizonticide, and it is a only suppressive. Mm -hmm. It has no impact on a sporozoids and pre-erythrocytic stage as well as tissue persistent form. Okay, अब इसका mechanism क्या है? इसका mechanism अपन chloroquine के mechanism में देख लेंगे क्योंकि because chloroquine and quinine has the same mechanism, okay? So, its mechanism next me dekhenge. So, its action kya hai? Local action. So, what are the actions? Local action. So, it is a general protoplasmic poison, okay? General protoplasmic poison. Jo protoplasm hota hai, uska poisoning kar deta hai. Cell ko die kar deta hai. Death hota hai. So, it depresses the enzymatic process. It is a general protoplasmic poison. It will depress the enzymatic process of cell, inhibit the phagocytosis and growth of fibroblast it has a local anesthetic property also okay it can cause pain and reactive fibrosis okay then what is the action of quinine on git so because of its intense bitterness it will cause epigastric pain nausea vomiting on the cardiovascular system it has a depressive effect you know that this uh, quinine is used as an anti arrhythmic drug so it has a depressant effect on cv cardiovascular system then miscellaneous action like it is a mild analgesic antipyretic okay see this quinine is used in the uh, treatment of gout also as it is a analgesic antipyretic okay then again this quinine is a uterine smooth muscle relaxant so uterine smooth muscle stimulant 
okay means see there are two terms so abortive patient and and tocolytic tocolytic means uterine smooth muscle relaxant and it is also skeletal muscle relaxant uh, absorption distribution metabolism elimination so it is absorbed completely and metabolized in the tumor excreted in the urine now adverse drug reaction is are very important from the kinin synchronism first one is synchronism adverse drug reaction synchronism so synchronism will develop with the synchron alkaloids mild symptoms like ringing ringing in ears nausea headache ringing in ears matlab kya kaan mein gana bajna ringing in ears nausea headache severe symptoms like tinnitus deafness vertigo blurred vision uh, then disturbances in the color vision then photophobia skin rash cold cyanotic skin cyanotic skin matlab blue skin ho jayega aapka depression of uh, blood pressure and respiration so that is a symptom of synchronism then idiosyncratic reaction like cardiosclerotoxicity hypoglycemia hypoglycemia is due to the uh, due to the stimulation of beta cells of pancreas then black water fever characterized by acute vascular hemolysis then hemoglobinemia and fever <coughs> blood transfusion is important to maintain the normal hemocrat in case of black fever so synchronism idiosyncratic reaction black fever these are the adverse effects of quinine so quinine is only drug used in the arrhythmia baki usko koi use nahi karna kyunki adverse reaction jata hai now what are the uses so they are used to treat malaria myotonic cognitia muscle cramps now we will see the chloroquine next drug is a chloroquine yahan pe dekho chloroquine chloroquine mechanism of action malarial parasite digest the hemoglobin in their lysozyme to utilize the amino acid theek hai kya hota hai ki jo jo malaria ka spore sporozoid se jab rbc mein jata hai to rbc mein jaane ke baad wahan pe wo divide hota hai multiply hota hai to multiply kaise hoga usko kuch lagega na khane ko theek hai na to khane ke liye kya khata hai wo so malarial parasite will digest hemoglobin आपका जो आरबीसी का हीमोग्लोबिन दैट विल बी डाइजेस्टेड एंड दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय स्पोरोजॉइड्स ओके सो लाइसो बाय देयर लाइसोजाइम जो स्पोरोजॉइड्स होता है उसमें एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है वो डाइजेस्ट कर देगा आपके हीमोग्लोबिन और जो हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करने के बाद जो अमोनिया एसिड रिलीज हो गए तो दैट अमोनिया एसिड्स आर यूटिलाइज्ड बाय द स्पोरोजॉइड्स टू द रिलीज्ड हीम इज हाईली रिएक्टिव अभी प्रोटीन को तो यूटिलाइज करेगा अभी हीमो हीम हीम क्या है हीम प्लस ग्लोबिन हीमोग्लोबिन तो हीम हीम साइड में हो गया ग्लोबिन को उसने यूटिलाइज कर लिया अभी हीम जो है वो रिएक्टिव है बट इट इज कन्वर्टेड बाय पैरासाइटिक पॉलीमरेज टू नॉन टॉक्सिक हिमेजोइन क्लोरोक्न बींग बेसिक ड्रग इट इज अ बेसिक ड्रग इट गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन टू एसिडिक लाइसोजाइन एंड इट विल बाइंड टू लिबरेटेड हीम द हीम क्यूनोलिन कॉम्प्लेक्स विच गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन टू ग्रोइंग पॉलीमर चेन इंस्टेड ऑफ अमाइनो एसिड which interrupts the heme polymerization and this complex can cause oxidative damage to the membrane of spores or membrane of parasite digestive proteins and biomolecules of parasite so that's how malaria chloroquine will act as a will chloroquine will damage the malarial parasite okay now anti anti malarial activity it kills the sexual erythrocytic forms of plasmodium Palsiparum plasmodium vivax and also effective against the gametocytes of plasmodium vivax ovale no effect on the sporozoites pre with the pre erythrocytic stage pre erythrocytic stage ke upar iska koi ye nahi effect nahi hai and persistent tissue bombs matlab matlab ye sirf erythrocytic stage jo hota hai asexual stage jo hota hai erythrocytic stage matlab rbc mein jo hota hai unka jo jo bhi khel hota hai स्पोरोजॉइड्स का मेरोजॉइड्स का तो उसमें ही इफेक्टिव है ना कि ये प्री रेथ्रोसाइटिक स्टेज मतलब हिपेटिक स्टेज में इफेक्टिव नहीं है और टिश्यू सीजन में उसमें भी इफेक्टिव नहीं है ओके देन प्लाज्मोडियम पल्सिपरम में डेवलप अ रेजिस्टेंट टू द क्लोरोक्विन एंड आल्सो दिस क्लोरोक्विन इज इफेक्टिव इन द अदर कंडीशन लाइक जीआरडीएसिस टिनिटी टेनिसिस एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस क्लोरोक्विन एंड अमोडियाक्विन आर नॉट अ सेफ ड्रग इन द प्रेगनेंसी ये प्रेगनेंसी अगर है उसमें क्लोरोक्विन अमोडिक्विन नहीं देना है अगेन दिस 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 कैन डिप्रेस द कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट दे कैन डिप्रेस द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नाउ एब्सॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म इलिमिनेशन सो दिस क्लोरोक्विन इज रैपिडली एंड इफेक्टिवली एब्सॉर्ब्ड इट इज एब्सॉर्ब्ड कंप्लीटली फ्रॉम जीआईटी 
metabolized in the liver and by metabolized in the liver by liver enzyme or microsomal enzyme and this chloroquine is converted into active metabolite known as a 4 hydroxy chloroquine chloroquine is converted into 4 hydroxy chloroquine and it has the largest volume of distribution now absorb uh, now adverse drug reaction it is a relatively safe it is a safe drug but common adverse drug reaction like nausea vomiting drug fever etc serious adverse drug reactions includes photosensitivity pigmentation of skin exfoliative dermatitis long term use of this drug result in the bleaching of scalp hair eyebrows and eyelashes ki aapke jo scalp ke hair hai aapke eyebrows hai aapke eyelashes hai wo ब्लीच हो जाएंगे मतलब ग्रे कलर के हो जाएंगे ब्लैक ओके ब्लीचिंग हो जाएगा उनका सीनियर सिम्टम्स लाइक एक्यूट साइकोटिक एपिसोड सीजर देन न्यूरोपैथी ओटोटोकोसिसिटी देन दैट इज अ लेस कॉमन देन कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी लाइक एब्नॉर्मेलिटी इन ईसीजी डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ क्लोकिन रिजल्ट इन द ब्लाइंडनेस ड्यू टू रेटिनल डैमेज ये याद रखो कि इट एज इट कैन दिस क्लोकिन कैन डैमेज योर रेटिना ओटोटोक्सिसिटी भी है और रेटिनल टॉक्सिसिटी है इसको याद रखो ये नाउ यूजेस सो इट इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर मलेरिया इट इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया हिपेटिक एमोबियासिस जीआरडीएसिस देन ओके देन चाइनीज लिवर फ्लूक मैनिफेस्टेशन इट इज आल्सो यूज्ड इन द चाइनीज लिवर फ्लूक मैनिफेस्टेशन देन रोमेटोइड आर्थराइटिस आल्सो इट इज यूज्ड टू ट्रीट रोमेटोइड आर्थराइटिस डिस्कोलाइड लुपस देन लुपस इरिथ्रोमेटस to control the acute lepra reactions so it is a huge next one is a see dekho ye anti malarial drug jo hai ye important hai aapke various exam ke liye is government pharmacist ho gaya government pharmacist ke liye to ye 100% iske upar question aate hi aate hai do ya teen drug inspector ke liye important hai aapke gpat ke liye bhi bahut zyada important hai aapke liye theek hai to next one is hydroxy chloroquine to now hydroxy chloroquine iske bare mein to aapne बहुत ज्यादा पड़ा होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिकॉज दिस ड्रग वन वॉज इन फोकस इन द करोना क्राइसिस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वॉज द ड्रग फर्स्ट ड्रग व्हिच वॉज अप्रूव इन इंडिया और इन द वर्ल्ड प्रिवेंट द कोविड 19 इन्फेक्शन सो इट वॉज द यूज एज अ प्रोफेलेक्टिक प्रोफेलेक्सिस फॉर कोविड 19 ओके सो दिस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज लेस टॉक्सिक देन क्लोरोक्विन अदर प्रॉपर्टीज आर एंड मैकेनिज्म आर सिमिलर टू क्लोरोक्विन सिक्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज यूज्ड इन द प्रोफेलेक्सिस ऑफ कोविड-19 ठीक है ये याद रखो कि रिसेंटली हुआ है अमोडियाक्विन नाउ नेक्स्ट वन इज अमोडियाक्विन इसके डेरिवेटिव है सब क्लोरोक्विन के बाद में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अमोडियाक्विन प्राइमाक्विन मेप्लोक नाउ अमोडियाक्विन इट इट कॉजेस हेपेटाइटिस एंड मेंटल इट कॉजेस हेपेटाइटिस एंड मेंटल मेंटल सॉरी इट कॉजेस हेपेटाइटिस एंड मेंटल अ ग्रैनुलोसाइटोसिस these are the adverse effect of this amodiaquin rest of the properties are similar to chloroquine then plasmodium falciparum resistant to chloroquine is sensitive to amodiaquin matlab kya ki agar chloroquine useful nahi hai agar usko resistance ho gaya hai plasmodium falciparum malaria mein to amodiaquin use karna hai aapko so plasmodium falciparum resistant to chloroquine is sensitive to amodiaquin then amino pyrequin amino pyrequin is similar to amodiaquin then pyronaridin pyronaridin is a new drug pyronaridin is a promising anti malarial structurally related to amodiaquin developed in the china okay the next one is a primaquin it is effective in the persistent tissue form of plasmodium vivax pre erythrocytic and sexual forms of gametocyte of all species of malaria okay so it is the only drug which is tissue sensitized और ये बहुत मतलब इट एक्ट्स बाय जनरेटिंग द टॉक्सिक रिएक्टिव स्पेसिस एंड इंटरफेरिंग विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ पैरासाइट्स इटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो होता है पैरासाइट का तो उसको उसको अफेक्ट करेगा सो इट एक्ट्स बाय जनरेटिंग द टॉक्सिक रिएक्टिव स्पेसिस एंड इंटरफेरिंग विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ द पैरासाइट नाउ उसके एडवर्स द रिएक्शन एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस एब्डोमिनल क्रैम्प्स माइल्ड एनीमिया ल्यूकोपेनिया हेमोलाइसिस in the patient with the 6 phosphate dehydrogenase deficiency agar aapko glucose 6 phosphate dehydrogenase ka deficiency hai ye enzyme ka to aap mein primaquin kya karega hemolysis kare to jisme bhi g glucose 6 phosphate dehydrogenase ka deficiency hai usme kya karega hemolysis karega dekho iske glucose 6 phosphate dehydrogenase ka deficiency jisme hota hai 
उसमें एंटी मलेरियल ड्रग लाइक क्लोरोपिन एंड ऑल दैट दे विल कॉज हिमोलाइसिस सल्फोडमाइड्स आल्सो कैन कॉज हिमोलाइसिस एंड देयर आर फ्यू अदर ड्रग्स आल्सो दे कैन कॉज हिमोलाइसिस ओके देन टाफेनोफिन टाफेनोकोन इज टाफेनोकिन इज न्यू ड्रग व्हिच इज अ लॉन्ग एक्टिंग ओके पोटेंट लाइक पोटेंट ड्रग लाइक प्राइमाफिन ड्रग ठीक है ओके टेफेनोक्विन जो है उसका डेरिवेटिव है प्राइमाक्विन के बाद में टेफेनोक्विन व्हिच इज अ लॉन्ग एक्टिंग एज वेल एज पोटेंट देन प्राइमाक्विन देन नेक्स्ट वन इज अ मेफ्लोक्विन सो इट इज अ क्विनोलिन अल्कोहल इट इज अ क्विनोलिन मिथेनॉल डेरिवेटिव मैकेनिज्म इज सिमिलर टू द क्लोरोक्विन एंड एक्ट्स इट एक्ट्स ऑन अ इरिथ्रोसाइटिक स्टेज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम इन द सिंगल डोज इंक्लूडिंग क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस टेंस क्विनिन एंड मेफ्लोक्विन शुड नॉट should not be used in the combination as they both have cardiotoxic effect usko yaad saath mein use nahi karna hai okay it has no action on persistent tissue forms adverse reaction git nausea vomiting diarrhea abdominal pain then uh, neuropsychiatric disturbances hallucinations sleep disturbances in some cases you may uh, experience psychosis toxic encephalitis encephalopathy convulsions cardiovascular depression teratogenicity skin rashes ठीक है बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं नाउ शुड नॉट बी यूज्ड इन द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लेक्टिंग मदर नेक्स्ट हेलो फेंट्रिन हेलो फेंट्रिन इट इज अ फिनेंथ्रिन मिथेनॉल कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय फोर्टिस याद रखो फिनेंथ्रिन मिथेनॉल कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय फोर्टिस दैट इज हेलो फेंट्रिन इफेक्टिव अगेंस्ट द क्लोरोक्विन पायरेमिथामाइन क्विनिन रेजिस्टेंट स्ट्रेंस ऑफ मलेरिया अगर इनको रेजिस्टेंट है तो ये ड्रग यूज कर सकते मैकेनिज्म ऑफ दिस ड्रग इज अनोन नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू लिवर वन अनदर मेटाबॉलाइट नोन एज एन एन डेस ब्यूटाइल हेलोफेंट्रिन मेजर मेटाबॉलाइट इज एन डेस ब्यूटाइल हेलोफेंट्रिन हैज अ लॉन्गर हाफ लाइफ एडवांस ड्रग रिएक्शन नोशिया वोमिटिंग डायरिया कॉमन है मेजर एडवर्स एडवर्स डिसएडवांटेज ऑफ इट इज अ इट कैन कॉज क्यूटी इंटरवल प्रोलंगेशन मींस इट कैन कॉज अरिथमिया वेंट्रिकुलर अरिथमिया सो इट हैज अ कार्डियोटॉक्सिटी तो वेंट्रिकुलर अरिथमिया करता है सो इट इज इट्स यूज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड अलोंग विद पिनिडिन पिनिन क्लोरोक्विन एंड एंटीडिप्रेसेंट ये ड्रग को इनके साथ में यूज नहीं करना है नहीं तो पेशेंट मर जाएगा पता चला आप मलेरिया ट्रीट करने जा रहे हो और पता चला पेशेंट तो आपका हार्ट अटैक से मर गया इट विल कॉज अरिथमिया अलोंग विद दिस ड्रग्स देन नेक्स्ट वन इज अ लुमी पेंटिन उसका ही भाई है हेलो पेंटिन का भाऊ हेलो पेंटिन का भाई है लुमी पेंटिन इट इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद आर्टिमिथर सिमिलर टू हेलो पेंटिन इट इज वेल टॉलरेटेड एंड इफेक्टिव इन अनकॉम्प्लिकेटेड पाल्सिपारम मरे तो ये थोड़ा सा उससे सेफ है हेलो पेंटिन से लुमी पेंटिन सेफ है नेक्स्ट वन इज अ प्रोग्वानिल प्रोग्वानिल माओ माओ मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक साइक्लिक रिंग ट्रायजिन मेटाबॉलाइट so proguanil is get converted into cyclogonil inside the body okay and then it binds to the dihydropolyate reductase thymidylate complex of the malarial parasite and it will inhibit the synthesis of folic acid which is important component for dna replication and inhibition of dna synthesis it will also cause inhibition of dna synthesis which will prevent the completion of schizony uska jo life cycle hai wo complete hone se pehle dna synthesis nahi hone dega Sulfonamides have synergistic action with proguanil. Yaad rakho ki proguanil will be converted into cyclogonil in the body, and that will react, that will bind to the dihydropolyate reductase thymylate enzyme. It is effective seasonicide for Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum. Actions are slower than for aminoquinolones. Effective against the primary pre-erythritic forms and forms of Plasmodium falciparum. prevents the development of gametes and then uh, in the gut wall of mosquito no action against persistent tissue forms of plasmodium vivax theek hai isme zyada baki nahi iska mechanism yaad rakho aap sirf aur adverse reaction itna bhi nahi usme so adverse reactions are gid disturbances stomatitis mouth ulcers may develop yalla theek hai larger doses can depress the myocardium megaloblastic anemia decrease in the leukocyte count it is used as a casual prophylaxis and it is safe in the pregnancy so safe drug for the treatment of malaria in the pregnancy is a proguanil next next one is a pyrimethamine pyrimethamine 
mechanism of action it is a diadrofolate reductase inhibitor like sulfonamides okay then it selectively selectively bind to the diadrofolate reductase enzyme of malarial parasite not a human cells okay it will selectively bind to malarial parasite मतलब जो मलेरियल पैरासाइट का डायड्रोपोलेट रिडक्टिस जो होता है एंजाइम इसका रोल क्या है टू कन्वर्ट डायड्रोपोलिक एसिड इनटू टेट्राहाइड्रोपोलिक एसिड इज डन बाय डायड्रोपोलेट रिडक्टिस सो दिस एंजाइम इज इमिटेड बाय पाइरिमिथोन पर्टिकुलरली ऑफ द मलेरियल पैरासाइट नॉट ह्यूमन सेल्स नाउ दिस इज इफेक्टिव अगेंस्ट द इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ ऑल टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट बट एक्शन इज स्लो इफेक्ट टू अगेंस्ट द प्री इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म्स ऑफ plasmodium falciparum it prevents the maturation of fertilized cyst okay fertilized gametocytes or gametocytes within the mosquito is jo maturation hota hai je maine bola tha na jaise erythrocytes se aapka release ho gaya myozoites to usme ka bada wala jo hai wo male gamete chhota wala jo female gamete baad mein jab mosquito blood suck karega to uske blood se wo gid mein jayega theek hai aur wahan pe unka fertilization hoga वो साइट बनेगी वो साइट तो वो साइट जो बनते हैं उसको मैचुरेशन नहीं होने देगा कौन ये पायरेमिथामाइन इट इज इफेक्टिव इन द सेक्सुअल साइकिल ऑफ मलेरिया इफेक्टिव अगेंस्ट द एक्सोरेथोसाइटिक फॉर्म क्रॉस रेजिस्टेंट बिटवीन पायरेमिथामाइन एंड प्रोगोनिल दे आर दे आर दे आर रेयर एडवर्टाइजेशन रिएक्शंस आर वेरी रेयर लाइक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड अग्रेनुलोसाइटोसिस यूज्ड इन द मलेरिया टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड पॉलीसाइटोमिया वेयर Now, last drug is artemisinin. Artemisinin, artemisinin, and related compounds like artesunate, artemitter, artithar. These are the obtained from Artemisia annua, a Chinese herb. Chinese herb, a small one. Chinese plant, a Artemisia annua. Where is it? Artemisinin. After that, its synthetic derivative, artesunate, artemitter, then alpha beta artithar. A racemic mixture of the artithar. Mechanism of action: covalently, this drug binds with the Covalently binds and damages the parasitic protein by carbon-centered molecule, which is generated by cleavage of endoparasite bridge in the artemisinin intraparasitic heme ion. So, ठीक है या नहीं याद भी रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं बस इतना याद रखो endoparasite bridge ये ये word जहाँ पे आ गए तो वहाँ पे artemisinin है ये याद रखो सिर्फ endoparasite endoparasite bridge जहाँ पे भी आएगा वो अल्टीमेसनी देन दे आर मेनली सीजन टी साइड एंड इफेक्टिव हो गए द प्लाज्मोडियम वॉयवेक्स प्लाज्मोडियम पल्सिबरम यूजफुल इन द सेरेब्रल मलेरिया जीआईटी सिम्टम्स एडवर्स डिग्रेशन कॉमन जीआईटी सिम्टम्स डायरिया वोमिटिंग मशीन हायर डोज कैन कॉज ईसीजी एब्नॉर्मैलिटीज ब्रैडीकार्डिया फर्स्ट डिग्री ऑफ ए वी ब्लॉक एंड ट्रांजिएंट इंक्रीज इन द एजीओटी मींस इट इज आल्सो हाइपरटॉक्सिक ओके नेक्स्ट वन इज अटोवाक्वन नेक्स्ट वन इज अटोवाक्वेन अटोवाक्वन मैकेनिज्म एक्शन इट ड्रग एक्ट बाय सेलेक्टली इंटरफेयरिंग विद द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ससेप्टिबल पैरासाइट जो मलेरियल पैरासाइट होता है उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो उसको ही ब्लॉक कर देगा ये अटोवाक्वन इट इज हाइली लिपोफिलिक हाइड्रोक्सिन एप्थाक्विन कंपाउंड नाउ एटोक्विन अटोवाक्वन प्लस प्रोगोनिल इज हेल्पफुल इन द प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट द प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम and multi drug resistant malaria it is a synergy it is a synergistic combination that is atovaquone plus progonil okay also has a potent activity against plasmodium carini plasmodia and uh, t gonadi a organism say other drugs are, are also used in the malaria for example sulfonamides like sulfadoxin pyrimethamine is come act as a malum aapko they will inhibit the formation of folic acid doxycycline ka malum hai kaise bind karke protein synthesis inhibit karta doxycycline so effective in the plasmodium falciparum doxycycline exerts slow and potent action against the blood seasons primary exoerythrocytic forms cerebral malaria it is a form of disease okay agar malaria ka infection aapke brain mein ho jata hai to usko bolenge cerebral malaria it is a deadliest form isme bahut sara patient jaan se bhi jata hai aur agar zinda bachta hai to fir wo abnormality dete hai usko pronounced serious symptoms with high mortality needs emergency treatment including excellent nursing care and iv quinine or alternatively iv artemether or artether it is given to treat the cerebral malaria so intravenous quinine is a drug of choice or artemether is a drug of choice severe fatal hypoglycemia which can be corrected with the somatostatin as aapko malum hai ki 
क्यूनिन बीटा सेल को क्या करेगा स्टिमुलेट करेगा तो हाइपोग्लाइसिमिया हो जाता है हाइपोग्लाइसिमिया हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको ऑक्ट्रॉइड नाम का ड्रग देना पड़ता है विच इज अटो स्टेटिन बिकॉज इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल आईवी ग्लूकोज अगर आपको लेंगे हाइपोग्लाइसिमिया हो गया तो ग्लूकोज चला उसको लेकिन इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू आईवी ग्लूकोज नॉर्मल आईवी ग्लूकोज हाइपोग्लाइसिमिया इज बिकॉज ऑफ द इनिगेशन ऑफ बेटर सेल्स ऑफ सो दिस वॉज अबाउट द ड्रग यूज इन द मलेरिया so we'll see the uh, next part in the next lecture probably on tuesday or wednesday